ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳಿತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆದು ಎಳ್ಳೀರ್ದು ಇದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿದು ನೀವು ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀರ ಒಣಗಿಸಿ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮನೇಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಚಿಪ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳಿಯುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಗ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಏನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಾಗಿರ್ತದೆ ತಿರ್ಗ ನೀವು ಬೇಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹುಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಲ್ವರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ತಿರ್ಗ ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬದ್ಲು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೂತ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಚಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಯೋಚಾರ್ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಇಜ್ಜಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪುಡಿನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಯೋಚಾರ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಬಯೋಚಾರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸತ್ವನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ಅಂಶನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಯೋಚಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳದಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಈ ಹುಳಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಹುಳಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡನೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೋರ್ ಅವರ್ ಅಂತದೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಗಿಡನೇ ಸತ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಪೆಸ್ ರಿಪಲ್ ಎಂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬೇವನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಜಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಹೊಡಿತಿರ್ತೀವಿ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೆಸ್ಟ್ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಸ ಇದ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಹೊಡಿದ ಇರ್ಬೋದು ಏನ್ ಮಾಡುದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ ಇದು ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೆಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಳದಿ ಕಲರ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುಳಗಳಿಗೆ ಹಳದಿ ಕಲರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹಳದಿ ಕೆಂಪು ಆ ತರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಳದಿ ಕಲರ್ ಒಂದು ಗಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಟು ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹುಳ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹುಳಗಳು ಬಂದಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಬೇವನೆಣ್ಣೆ ಗಂಜಲ ಅವಿರತ್ವ ಗುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ತರ ಪೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಸೊ ಗಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಪೆಸ್ಟ್ ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಳೆಯ ಹಂಚಿನ ಮನೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ನಾವು ಏನು ಇಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ ಏನ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀರಿ ಅಂಡ್ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಯು ಚೋಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ಲೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್
ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ನಾವು ಮಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಿಟಿಕೆಗಳು ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಮಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಏನಿದು ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣಿಂದ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಇರಬೇಕು ಅದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮರಳಿನ ಅಂಶ ಇರಬೇಕು ಆ ಮಣ್ಣನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿ ಆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ತರ ನಿಮ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಚ್ತರ ಒಂದೊಂದು ಇಟ್ಕೆನು ಮಾಡಿ ಸುಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಇಟ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲೇ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಸನ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಮಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಕಟ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಡಿತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಡಬ್ರಿಸೆ ತುಂಬ ಒಳಿಯುತ್ತೆ ಆಮೇಲಿಂದ ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿದೆ ಮರಳು ಮರಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಸೊ ವೈ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅದೇನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮಣ್ಣು ಇನ್ನು ಇಟ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಇಟ್ಗೆಗಳನ್ನ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದರಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ಇಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಇವಾಗಂತೂ ಮಳೆ ನಮಗೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಮನೆ ನೋಡಿ ಈಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗ ಪೇಂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾನು ನಾವು ಅದ್ರದ್ದೇನೆ ಇಟ್ಗೆನ ಹುಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯು ಫೀಲ್ ದ ಕೂಲ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ ಇನ್ ವಿಂಟರ್ ಎರಡು ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾ ಎರಡನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾವು ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮನೇಲಿ ಕೂರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ರ ಮನೆಗೂ ಎ ಸಿ ಬೇರೆ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನು ಬೇಡ ಎ ಸಿ ಬೇರೆ ತಂಡಿಗಿದೆ ಇವಾಗ ಏನು ಈ ಮಾಮೂಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮನೆಗಿಂತ ಒಂದು ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲನು ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಮಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಮಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲೋಕಲ್ ಮಣ್ಣು ಲೋಕಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ದನಗಳ್ಳಿ ಇಂಥದ್ದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಟ್ಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಇಟ್ಗೆನ ಇಲ್ಲೇನೆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಬೇಡ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಉಳಿದೆ ಇದ್ರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಎ ಸಿ ಬೇಡ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಡ ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್
ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವಾಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ತೆಗ್ಸೋದು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ ಬೋರು ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಈಗ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾವು ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹನ ಭಾಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನೀರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರಕ್ಕೂ ಸುತ್ತ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಬಾತಿ ಮಾಡಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹಿಂಗೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಳೆ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಇಳಿದಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮರಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀರು ಮಿಕ್ಕಿದ್ರದನ್ನ ನಾವು ಬೋರ್ವೆಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಬೇಕಾಗ ಬೇಕಾಗಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ನೀರು ಕೊಡಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮರದ್ದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅದೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮಗುಗೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೋದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ನಿನ್ನ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ಮರಕ್ ಹೇಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಡೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಇದೆ ಸಿಂಹ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆನೆ ಇದೆ ಅಖಂಡ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನನ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟಿರೋದು ಕಾಡು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಡ್ ತರ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದೀವಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಣ್ಣನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರದ್ದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀರನ್ನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇಂಗಿಸ್ತೀವಿ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಾನಾಗಿ ಅದು ಕಾನನ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಈಗ ಚಿಕ್ಕಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡೋದನ್ನ ಆಹ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬರಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಕಾನನ ಆಗ ಆಗತ್ತೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸತತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಕಾನನ ಸಾವಯವವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ತೊಟ್ಟ ಪಣ ಸೊ ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಾನೇ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಫೈನಲಿ ರೂಪಶ್ರೀ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರ ನಮಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷನು ಆಯ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾನನದ ಒಂದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರ್ಗತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಮಾಕಲ್ಚರ್ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಈಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅರಳಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಸ್ಥಿರ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅಂತ ಈಗ ಅವ್ರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಆರ್
ಅಂಬೆಗಾಲು ಇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಿನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬರ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಬರ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮಾಡೋಣ ಇಡೀ ಭೂಮಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ತರೋಣ ಎಲ್ರು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸೋಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಕೈಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಜಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ಬದುಕೋದು ಹೇಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರೋದು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳೇ ಆದರೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದು ರೇಸಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನವ್ರಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಜಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವಾಗ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹನಿ ಹನಿ ಗುಡಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ರೂಪಶ್ರೀ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದು ಕಿರುಚಾಟ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್